Jajamensan, då var det dags igen. Vi är tillbaka efter några år. Dragontorpet i Uppsala. Soldattorp, Dragontorp, kalla det vad ni vill. Det känns faktiskt ganska fantastiskt att vara tillbaka här för vi vet ju vad som händer här inne och vi vet att det är aktivt. Och just det här med rösterna, IVP, ERF, det, det kommer kontinuerligt hela tiden och de svarar på frågor och det känns som att det här är ett ställe man man kan inte bli besviken, man vet vad som kommer att hända och det, den känslan har man med sig när man åker hit igen och det är fantastiskt kul att gå tillbaka. Så jag tycker vi går in och kollar läget. Och, precis, och om jag tittar här så är det ganska lätt att missa det här stället för att det, det är inte lätt att se den lilla staket eller grinden här. Nej. Ehm, så att, men vi, vi följer med här så vi ska som sagt upp på övervåningen till att börja med. Så hoppas vi kommer in på undervåningen. Och lite problem med att lås där. Ja. Men eh, övervåningen verkar spännande och det känns som att det är någonting där. Precis. Ska jag bara stänga här. Och som sagt, vi har ju varit här mm. tidigare. I alla fall två gånger minst och gjort en riktig undersökning. Så eh, vi hoppas vi kunna få någon typ av eh, koppling till de här rösterna vi fångade förut. Precis. Om vi kan känna igen vissa röster och om vi kan få någon typ av återkoppling från våra tidigare besök. Precis. Det är du... sånt som är fascinerande om det går att bevisa att det faktiskt finns energier kvar ja. som inte liksom lämnar platsen utan de, de har valt att vara här. Liksom. Ja. Nu går vi upp här och vi har aldrig, vi har aldrig gått upp här förut. Vi har aldrig, jag tror inte vi har haft nycklar. Det kanske vi har haft nycklar. Där ligger hänglaset. Bra. Ligger Ser du det? Ja, där ligger det. Eh, vi har ju, ja, vi kan lä- lägga det här. Vi har ju liksom aldrig varit här här uppe. Vi trodde inte vi hade nycklar till det här, men vi har kanske haft nycklar hela tiden, men vi har inte tagit det här, så nu tyckte det var dags att ta det här. Ja. Och det var här... ganska stort. Och det bor fladdermöss här. <coughs> Precis. Dessutom. Ser du? Ja. Stänger av med ficklamp här. Och som sagt, här har vi <coughs> vad ska man säga, det är som en liten eller ska man säga hall eller vad ska man kalla det för det är något förrum med lite sådana här små förråd och grejer om man tittar här så här är det ett utrymme bara ja. kan jag tänka mig att det var en typ av garderob ja det är någonting som hänger det där så att det... ja. garderobsaktigt ja. precis vi låter den stå lite på glänt ja, se om precis. det kanske händer någonting sen har vi då där vi misstänker ett sovrum här inne som fungerade som ja, som ett sovrum Ja, tapeter, det här, är, här, är, här är tapeter så att säga så att det tyder ju på att här har någon bott som inte fick plats där nere kan man säga. Då. Precis. Så vi får sätta oss och känna av här om kanske lyssna efter lite ljud innan vi startar speedboxen. Ja, tapeten är lite svårt att söna nu ifrån men gamla grejer, ja. Gam, gammal nyckelgrej. Säkert. 150-200 Kommer för nära med kameran därför ljuset försvinner. Ja, nej, men som sagt, vi kör vi igång alldeles strax då. Men nu har den satt lite grann ut på övningen här. Ja. Det finns ju lite grann här, här nere också man kan titta. Det finns som ett utrymme här. Och sen ett utrymme där. Och som sagt, det är svårt att veta vad det kan vara för någonting som har funnits där inne. Kanske mat eller vad fan som helst. Ja, ska vi köra igång alldeles strax då? Ja, innan vi sommar. Ja, så nu kör vi. Ja, ja vi tänkte starta spiritboxen här alldeles, alldeles snart. Och nu lät det här bara. Ja, ja det är någonting som låter. Vi, vi har bara fått EMF-utslag tidigare en gång en gång i tiden. Det var länge sedan tillbaka när, när, det, var, när det ramlade ner en, ett glas. Så det var ju, pff, kan det vara fyra år sedan? Nej, tre, tre år sedan kanske någonting. Ja, det är nog fyra. Så att här får vi inte, vi får inte EMF-utslag hur enkelt som helst här. Telefonerna är avslagna i, i flygläge. Så får vi utslag på den här så då är det intressant. För att det finns ingen ström nej, i huset. Nej, det finns ingenting. Strömlöst hus. Det betyder att skulle den här ge utslag under natten under kvällen. Mm. Så då är det ju verkligen inte våra telefoner eller någon ström i huset. Nej, utan nej. det är någonting annat som påverkar. Precis. 
Ja. Jag tänker mig man, den här, bara den här bilden av den här uppgången här, gamla trät. Jag tänker när folk gick upp här förr i tiden. Mm. Kämpa sig upp kallt och jävligt. Och, fy fan, vilken... Ja, ja finns det något som existerar i huset? Någon energi så kom fram och toppade den gröna lampan. Det var jag som suckade in, alltså att jag är medveten om det. Om du ser den gröna lampan så kan du komma fram och ta på den. Jag kan göra det under hela natten, när ni vill. Då vet vi att ni är här. Så låt Musik. Någon som spelar musik. Fäster utanför. Ja, vi är, som sagt, vi är i Dragontorp då. Vi är mitt i skogen och det finns ett bostadsområde. Ah, fem minuter från gångväg. Annars är det ju helt öde i skogen så att det kan vara en ungdom som passerar här nere. Och ja. Här är det nu när det är lördag. Medan vi jobbar och är duktiga. Det verkar inte som att no- inga EMF för slag överhuvudtaget. Nej. Så jag tycker vi kör igång med spiritboxen och ser vad vi kan få. Mm. Sagt, det brukar alltid få bra grejer här. Har du i kameran så startar jag upp. Ja. Där är vi kan ju sätta ja. oss. Jag tänkte då kör vi reducerat brus. Så för övrigt gällande reducerat brus så har vi en instruktionsvideo faktiskt. Om jag spelar och reducerat brus. Precis. Och det finns på Paranova TV. Inte bara våra vanliga Youtube-kanaler. Det finns på Paranova TV. Så att, har man problem att ställa in när det är rätt och fixa bruset så kan man gå in där och kolla på den instruktionsvideon. Så jag tänkte vi kör igång här. Så. Och så. Jag har lite svårt att veta vad det här rummet kan användas. Det är säkert någon som har sovit här. Man får in en säng i alla fall. Ja, det är egentligen bara ett sovställe tror jag. Ja. 150 va? Ja. FAM, läget växt upp. Precis. <skratt> Jaha. Som sagt. Som sagt. Som sagt. Kommer att spänga. Precis. Ni har jag direkt. Den här apparaten det är nyckeln till kommunikation, snabb och direkt kommunikation mellan våra världar. Så ni som är här nu, om ni är med oss här uppe just nu, jag är här, jag är här uppe just nu, jag är här, jag är här uppe just nu, jag är här, eller? Nej, jag vet inte. Eh, tala igenom den här, precis som ni gjorde nu. Det är som tre ord, va? Ja, spontant som du säger, jag är här. Jag sa, det lär jag är, jag är. Ja, något, jag kan vara lika, lika många jätte Pär eller vad fan ja, som helst. Det kan, men, det kan bli lättare med att Tre ord i alla fall. Ja, tre ord var det. ska finnas en kvinna här nere. Under oss i huset. Behöver hon hjälp härifrån? Kan kvinnan säga sitt namn? Håll koll på ficklampan som ligger på bordet och som lyser med fast sken. Under vår undersökning så kommer denna att slockna eller stänga av sig själv av någon anledning utan att vi rör den. Kan kvinnan komma ta på den gröna lampan på apparaten som står på bordet? Kan du säga ditt namn? Tre ord igen va? Du får tre ord. Nej, jag vet 
Det tog någon kvinna eller man, den har Ja, den har en full Det är Fredrik Jörgensson här. Har någon dött i det här huset? Nej, det var som en likar så får hon... Det var mig va? Ja. Eller, nej, precis. Det var som en likar. Det som... Nej! Det var flera som... Finns det någon av er som kan se oss just nu? Kan ni se oss? Kvinna. Kan du stänga dörren eller göra någonting här inne så att vi vet att du är här? Nej. 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 Finns det någon soldat kvar här i huset? Lätt och jämnt. Bara spontant. Fan vad det är. Alltså vad aktivt det här huset är. Förlåt alltså. Jag har inte kört med en tio minuter över. Mm. Mm. Du bara spottar ut i det Har du bott här i det här rummet? Är det någon som har bott i det här rummet som är här nu och kommunicerar? Ja eller nej? Finns det en kvinna här i huset som behöver hjälp härifrån? Men vi vill ha ett namn. Vem är det vi pratar med? Har, ja. har du bott i Dragontorpet? I det här huset? Ja eller nej? Kvinnan som behöver hjälp, kan du snälla tala in ditt namn genom den här? Försök att säga vad du heter. Nej. Vad heter kvinnan som behöver hjälp härifrån? Kan du ta på min hand? Säg ditt namn. Vad heter 
heter du? Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Det är respektlöst att inte komma fram och presentera sig. Jag heter Tobias. Jag heter Tobias. Jag heter Tobias. Jag tyckte det lät så gällande, men alltså det går så snabbt så det, ja. det kan vara ett namn där. Vad heter du efterhand då? Hallå? Kontakt! Vet ni vad jordbundna energi är? Ja eller nej? Finns det en parallell värld där ni existerar? Åh oh, fan vad måste... Är Jenny eller Tommy här? Mm. Är operasångaren här? Mm. Vet du att det ska rivas där i huset? Vi måste flytta härifrån. Vi ska riva det här. Det var någon som gapade det där. Vad tycker du om det? Vill ni att det ska rivas husen? Finns det någon energi som bor kvar här? Okej. Okay. Existerar andar, själar? Finns ni? Vilket ljud, vilket röst. Hör du det? Ja. Ja, jag tror jag aldrig fått något sånt där. Det här var... Det kom ju direkt efter frågan. Ja. Alltså. Finns det andar i det här huset? Det känns som någonting... Jag vet inte, någon har ju en bel av den här. Det är en stående reggel mot dörren lite så men... Reggel mot dörren lite så men... Reggen mot dörren lite så men... Vad var du eller? Vad var ni? Vad var, var vi ni? Jag vet inte då. Nu har jag hör, hör såklart sådär, men tyckte du... Vad var det, tyckte du? Finns kvinnan här? Kvinnan som behöver hjälp? Vad sa hon? Ledsen. Ja, ledsen. Jag får ledsen. Jag får ledsen faktiskt. Här ser ni att ficklampan plötsligt är avstängd. 
Vem eller vad stängde av den? Det krävs fysisk kraft för att kunna få den helt avstängd. Stängde av för kampen? Nej. Vad är det då? Hur har du det då? Nej. Du borde vara med där på film. Du borde vara med där på film. Ja. Men kanske slutar. Så kör om du slutar en liten satt på tag. Ja, då vi gick runt med i skogen och bra tag. Ja, det var en röst och sa ja. Vad sa hon? Ja, stanna. Vad sa hon? Det går inte att skriva. Nej, det är, det är en knapp. Det är en knapp som man trycker på. Så här. Då har de varit påverkat. Ja. Så. Det låter när jag har varit För jag tänkte att fan var det då. Mm. Ja, ja. Det kommer röst ja, här också. Någonting har kanske varit på lampan då. Är det någon energi som påverkade lampan? Här. Lampan slocknade lite. Det är jag som låter på. Lampan slocknade lite. Var det någon av er? Var det någon som rörde lampan så att den slocknade eller påverkade elektriciteten så att den slocknade? Den här. Men är det så svårt att presentera sig? Vi behöver ha ett namn. Vi vill veta namnet på den vi pratar med. Är ni platsbundna energier? Är ni, är ni kvar i huset? Jag kan inte ta det härifrån. Är ni fast i huset? Det finns många religiösa som tror på Gud. Kan ni bekräfta? Finns Gud? Vad förvarar man här uppe? Förvarar man mat här eller någonting? Var det kallt här på nätterna? Ska du följa med? Ja, jag har följt med. Jag tror att jag har följt med. Jag tror att jag har följt med. Jag lyser så att vi får med här. Jag har följt med. Nej. Ja, det är ett namn på det. 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 Ja, det är ett nam
Så ni ser ju allt vi gör och vad som händer. Men för mig till exempel som sitter här inne. Jag ser ingenting. Det är totalt bäcksvart. Så att eh, Joel ser ju bara genom en liten ruta där. Så att eh, bara för att ni ser så där klart så, så är inte det i våran värld på natten här. Kan någon andel eller själ, energi se oss just nu? Vad sa du? Det lär sig bli hjälp. Det är ju bara spekulationer för det går så snabbt. Ja. Kan någon se oss just nu? Som har dött i det här huset. Har någon dött här inne i det här huset? Jag kör lite om här uppe annars då. Ja, jag har lite med så. Alltså. Ja, jag ser ingenting. Ja. Det är en Du kan ju ta den där om du vill ha lite ljus. Ser du någonting? Hallå? Vad sa du för någonting? En gång till. Drag. Jag vet inte. Ja. 
Har vi någon soldat med oss just nu? Jag går ut och kommer, men han kommer inte. Kommer inte. Ja, det stämmer bra. Jag har fått att det går att... 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 Det
det stämmer bra. Ja, jag det ser oss. Ja. Jag tycker att det också. Stämmer det här då? Stämmer det? Det andra var lite mer luggigt. Ja. Vad är det för färg på den här lampan som jag pekar på? Vilken färg är det? Kan ni se färg? Hallå? 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 Kan ni se färg? Vilken färg är det på den lampan som blinkar? Är det en grön eller röd? Är det natt eller dag nu? Sover ni? Sover energier? Tycker ni om att bli kallad spöken? Vill ni bli kallade spöken? Ja eller nej? Men ni blir kallade energier. Andar. Själar. Är ni intelligenta själar? Är det någon som har dött här uppe? Är det någon som har dött där nere då? Och det är samma kvinna. De som svarar för oss. Kvinnan som pratar, som kommunicerar med oss. Kan inte du säga ditt namn? Nästa gång du har möjlighet att kunna kommunicera. Om du samlar energi eller vad du gör nu. Kan du försöka få ut ett namn till oss? Vad heter du? Förnamn och efternamn om det går. Har du bott i det här huset? Det var tom. Jag har hört det där. Jag har hört Du kan inte stänga en dörr eller någonting. Försök att få vår uppmärksamhet. Vad är det? Gillar du fladd? 
the most of so things like Det är fast att köra utan. 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 Det Vi ska uppskatt. Bara Vi ska uppskatt. Bara först. Vi ska uppskatt om kvinnan kunde säga sitt namn. Ta energi från oss eller vad? Ta energi där det du behöver för att säga ditt namn. Vad heter du? Kvinna. Det är samma kvinna, är det? Mm. 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 Kan det vara? Det kan vara ett namn. Det kan vara ett två ord som... Jag har fortfarande inte fått ditt namn, kvinnan som pratar. Jag har inte fått någon annan kvinna som säger hej eller vad. Du kan titta ut genom fönstret. Inte ett ord där. Inte ett ord där. Inte ett ord där. Ja, ja. Just när du säger det. Just när du säger inte ett ord. <laughs> Men vad är det för svar? Ja, ja. Ja, ja. Är det svårt att prata genom den där apparaten? Är det svårt? Är det okej okay att vi är här? Varsågod. Jag vet inte. Jag har bara fick för mig. Men det var svag. Är det okej okay att vi är här? Det är inte ensamt här. Hur många energier finns det här i huset? En eller två? Tre eller fyra? Hallå? Kontakt. Johan andra hoppar tidsrum. Jag har inte lärt som kontakt, men man har ju det man har. 
Men jag hörde nog redan att de kom tack. Det är liksom två när jag sa som Är Fridus Jörgensson här? Uttalar jag ditt namn rätt? Så det finns ingen soldat kvar här i Dragontorpet. Finns Henning här? Finns Jenny här? Jag ska precis fråga till Jenny. Precis fråga till Jenny. Precis fråga till Jenny. Finns Tommy här då? Tommy! Alborg Stommer, är det här? Kan du komma fram och ta upp den gröna lampan? Ja, eh. Är det? Det är kvinna va? Det är ingen som ska komma fram och ta upp den gröna lampan. Och bevisa att den existerar. Är ni rädda för oss? Vad går ni igen? Vi åker så här. Jag vet inte, jag följer snart. Men alltså det är alltid fel om man säger så här nu. Spontant, vad är för det? Det är som en... Det är så svårt när man sitter och lyssnar så här alltså. Det är därför vi kan vänta oss när man funderar på. Men det är, ja. Det är glad. Samma, samma klima röst, men lite längre in i brytsel. Liksom. Så, så här är det ju faktiskt, att ibland så har man helt rätt och ibland har man helt galen. Mm. Så är det. Det, är... det som kan låta jätterätt nu, det kan låta helt fel när man har. Ja. Det är som av och så visar vart det är. Det är därför så otroligt svårt att lyssna på er rätt. Vill ni att vi ska gå härifrån? Det är hon igen. Det är hon igen, ja. Tror du, tror du att det är hon som behöver igen? Tror du att det är hon? Ja, men hon är så desperat den andra. Det är så lätt. Ja, det var ju så stor. Ja, det var ju så Eller andra ord här. Men jag tänkte på en... Det var någon röst som var ledsen. Ja, jo, det tror jag. Är det samma tro? Kanske. Ja. Kan du säga ditt namn, kvinnan som kommunicerar med oss? Du är duktig. Kan du få till ett namn? Vad heter du? Du kanske redan har sagt ditt namn, men kan du, kan du säga det igen? Det är om ursäkt om jag inte hörde ditt namn. Vad heter du? Vad du? Är det någon med oss i det här gamla sovrummet just nu? Vi kan ta ut antik på att se om det Ja, jag tänkte vi kan ta fem minuters break och gå ner. Mm. Mm. Vi håller med, va? Ska vi ta ett break? Ja eller nej? Behöver ni ett break också?
Femte da. Vi går ner, så kan ni prata på. Prata på hit och bort som vi har det. Läs ner någonting, gör någonting.
Estamos se volando. Så jag som är här inne Så att det finns ingen annan här inne Så har vi några röster som inte är våra Så är det någon annans Finns det någon här inne som vill kommunicera? Jag som åter Hallå Finns kvinnan som kommunicerar med oss via spiritboxen, den apparaten som lät så mycket. Om du finns här kan du säga ditt namn. Finns det någon kvinna här? Det är kvinnan ledsen. Finns det någon här inne som vill kommunicera som kan komma och sätta sig vid bordet här?
Vi behöver inte vara rädda för oss. Blåser ute. Blåser ute rejält. Mm. Jag heter Joel. Han sitter mitt emot mig. Jag heter Tobias. Vad heter du? <hör> Ingen som vill komma upp för trappan och prata. Ingen som kan stänga en dörr eller... Få någonting att ramla ner på golvet. <skratt> Tittar ofta ut genom fönstret. Måste ju vara varit kallt att sova här inne. Verkar inte finnas någon... I en kamin här heller så att... Det kan inte vara så skönt att sova här inne. Är det någon som har dött i huset? Kan du få någonting att röra sig? Kan du få någonting att... Kan du stänga dörren eller dra ut nyckeln eller slå igen locket där på min väska? Kan du göra någonting så vi vet att du är här? Ta all kraft du behöver. Kom och stäng dörren. Kan kvinnan säga sitt namn? Ser ni oss just nu? Kan ni öppna dörren där borta som står lite på glänt? Någon ska ni öppna upp den helt? Kan ni se oss? Just nu. Är ni platsbundna energi? Kan ni inte ta er ifrån huset? Är ni fast i huset? Eller är det så att ni är jordbundna och valde att stanna här? Gillar att vara här? Men kanske inte kommer vidare nu? Det är som låter. Vill ni härifrån? Är Carl Thun fortfarande kvar här i huset? <skratt> Finns det någon här då?
Kan du öppna dörren här? <clears throat> öppna eller stäng dörren åt mig? Ingen ska stänga dörren. Det är inte kallt och ensamt att bo här uppe. Känner ni igen oss? Kan du säga något av våra namn? Vad heter vi? Finns det ett liv efter döden? Finns det någon där nere? Stämmer att en liten flicka med vindlåst i jordkällaren här på gården? Kan du svara på det? Finns lilla flickan kvar här? Det är svårt att kommunicera med oss. Kräfter mycket kraft, energi för att kommunicera. Vad som inte. Har någon sovit här i det här rummet? Vad tycker du om det? Hur ser livs då? Vad ska ni ta vägen då? Om de river huset. Då kan det inte vara kvar här. Ska du flytta ner i jordkällan? Min mage. Finns det en parallell värld? Existerar ni i den parallella världen? Är en parallell värld en annan livsdimension? Kan jag få ficklampan och sluta lysa igen då? Var det någon som lyckas med det förut? Kan du få den att sluta lysa eller rulla på den? Så att vi vet att det är svårt att kommunicera. Men vi ställer kameran här på bordet. Så är det någon där ute som vill komma in och prata med oss. Så är det välkommen att komma fram till oss här. Vi sitter vid bordet här och väntar. 
knackar i väggen och någon kan knacka tillbaka. Knacka i stolen då. Det bordet då. Finns det någon där ute? Kom, kom, kom till oss i rummet här. Vi sitter vid bordet och väntar på er. Fortfarande ingen som kan göra någon ljud här inne eller stänga en dörr. Det verkar som vissa energier som till exempel borrat, där kan stänga en dörrar och grejer, mer mm. fysiskt. Mm. Och sen andra ställen, majoriteten av andra ställen, där är det bara eh, ljud. Mm. I det här fallet så. Rätt otroligt att man inte klarar av att, jag menar, jag vet inte, borrat, det kan ju finnas massvis med energi där. Mm. Kanske hjälps åt, jag vet inte. Men... Som vi kom förut. Ja. Men på må- som Ahlborg borde ju liksom finnas mer energi som klarar av att göra mer saker. Mm. Det är Oltorpe. Mycket R- RF här. Men inte så tillräckligt starka energi för att kunna göra saker. Stänga dörrar eller... Ja, jag tror borrvattnet har mycket att ha med Erik, Erik Lindgren att göra. Ja. Just på att han var den som satte borrvattnet på kartan. Han var den som rapporterade om upplevelserna mm. och han var dessutom präst och bodde mm. där och väldigt, väldigt knuten till plats. Jag tror mm. han är den kraftigaste källan där. Mm. Så kan det vara. Innan vi går tänkte vi faktiskt sätta igång SP11 några minuter och försöka få er att säga hej då innan vi går. För det gjorde ni faktiskt för några år sedan när vi skulle gå härifrån. Men ni ska säga hej då nu. Det är alldeles tyst och skönt. Så låt nu ha något. Mm. Jag vet inte om det görs mig, men jag tycker det ser ut som att det skuggor som rör sig ibland. Har du sett något sånt eller? Nej. Jag vet inte, ljuset, det är, man kan ju bli lurad av ljuset. Ljus är alltid så här, vad ska man säga, luret. Nästan förrädisk. Ja, det speglas. Det finns ju inga fönster eller någonting. Som, ljuset pekar ju rakt ut mot dörrgrejen mm. där, om man säger så. Mm. Öppningen där. Ja, så det finns ju inga, finns ju inga skuggor som man kan få. Då måste något gå framför. Men jag vet inte, man, man vrider kanske på huvudet man... Om den, min bild, jag tycker det känns som att det är någonting som rör sig där ute ibland. Men... Det är så där kände vi också när vi kom hit. Att vi kände oss, det känns som att man fanns någon närvaro av slag. Och vi är inte de som håller på med en massa mediala eller känslomässiga uttryck. Så där, utan en lite iakttagning typ. Ja, någon, någon konstig känsla fick jag när jag kom upp här. Du tyckte jag, nu tyckte jag såg det du pratade om. Nu ska vi eller? Ja, jag tyckte jag såg något bara flimra till. Kan det vara fladdermusen eller något? Fladdermusen? Nej, ja, ja, men de skulle vi sett. De skulle varit igång båda två då. Där. På vilken sida? Ja, typ i mitten. Kan ni röra er där ute i hallen? Använd energi från oss, från sakerna här vi har med oss. Och så rör ni er där ute. Ja, 
Ja, det är ju, man är ju trött i ögonen också. Mm. Man är ju trött så att det är, det är mm. saker som kan spela någon spratt. Men båda ser någonting. Men ja, det borde kameran fånga upp det också. Men... <hör> Samtidigt kan det ju vara någon insekt som rör sig framför. Så kan det också vara. Och det skapar det en liten... Ja. För att vi, vi, vi är inte framför ljus och vi, vi kastar inga skuggor i någonting. Det finns ju ingenting som... Som, kastar, som kan göra någon skugga om att det är där framför. Nej. Och varför skulle det vara någonting framför där egentligen? Någonting för en, den rädde personen direkt. Ja. Jag kan tänka mig att en person som är lite skraj av sig när det gäller sådana här sammanhang skulle inte uppskatta att vara här uppe. Alltså. Tror inte det? Nej. Det är nog så optimalt. Nej. Jag kan kolla lite runt här. Det är någonting som... Vi prata här ute då. Hallå. Min mage. Jag knackar här då. Då ska jag knacka tillbaka. Hallå. Kan du öppna dörren? Vi ska nog köra spelvan här i. <hör> ja, kan vi. Kan du öppna dörren åt mig nu? Tryck så hårt du kan på dörren. Eller om någon här utanför där jag står. Kan någon komma och hjälpa mig? Ta tag i handtaget där och dra upp dörren. <hör> Är någon så klara det? Min mage. Öppna dörren. Det är så lätt bakom det. Jag tyckte det. Man ser ju inte det här rummet här också. Om de kollar in genom kameran. Mm. Ja, det ser man ser ju in dit. Ja, det här är sten. Ja, riktigt sten. Ja, eller betong. Vad fan? Det här är ju... Det var så att mycket större rum förut. Jag menar, det här känns som, det här är ju, det känns som att det är byggt senare. Ja. Mycket senare. Så att det är säkert varit mer grejer här uppe. Det kanske har varit... Ja, grunden är ju säkert från 1700. Ja. Men det här är ju säkert det här är slutet på 1900, eller början på 1900. Ja, visst, visst. Så, om man tittar här... Vi ska se om det här är äldre trä. Mycket äldre trä. Än det här. Det här är ju nyare trä. Ja. Eller jag är ingen expert på trä, men om man tittar... Det ser bra mycket mer slitet ut, liksom. Och tänker man att om man tar bort det där... Det har varit ett jättestort rum här bakom. Ja, ja precis. Jag tar ta bort hela den här längden här. Nu ser inte jag om det är cement. Här. Jag ser ingenting här. Ja, det är samma utrymme. Det är två dörrar in. Men är det cement? Rakt fram där? Eller är det... Nej. Det här kan man ju tänka sig att om man gått 100-200 år tillbaka så är det säkert. Jag menar, här, ser ju, här ser det ju väldigt tajt ut. Det här går ju liksom inte, det här är ju gammalt trä. Så här, här kan det inte funnits speciellt mycket, vad kan man haft här, jag vet inte. Men här bakom, här skulle man kunna riva bort det där. De har ju ganska stor utrymme här bakom. Så här skulle det säkert kunna funnits sängar och allt möjligt kan man ju tänka, om man ska spekulera. 
För det här är väl den bärande liksom, pelaren i huset här. Ja, stomme. Ja, stomme. Och men det är ju ingen lite som någon cementklump det här. Eller? Nej, precis. Men nu frågar jag vad man börjar med cement. Men det, men det, det är ju mulbruk också. Det är mulbruk rakt ner här, tror jag. Ja. Tegelstenar. Teg Men det här rummet tycker jag är lite... Det är liksom... Det, mm, jag ser det. det känns som det här rummet är... Det känns jag ensligt och tomt och... Jag vet inte, det känns som att man... Det känns jävligt ensam. Jag, jag kan tänka mig om man sitter och tittar ut i någon fönster och liksom... Mm. Längtar sig bort liksom. Mm. Kallt och jävligt säkert på vintern och så här... Ja. <skratt> Skog överallt. Ja. Det är liksom där, nu har det ju växt upp massa bostadsområden runt omkring. Men tänk dig förr i tiden. Och då var det här. Och vad, vad fanns det, var det närmsta stället från det här? Och liksom. Uppsala, Uppsala slott. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Ja, vi kör lite här spelvar då. Ja, gör det. Så får vi se vad som händer. Så får vi se vad som händer. Det är 
De går ner. Ja, jag har rätt upp. Det kan vara en kvinna på jorden. Mm. Stjärnorna som finns i det här huset. Går ni upp och ner mellan övervåningen och nedervåningen? Var det någon som inte ville att vi skulle komma in där nere så var det fixat med låset. Undersökningen på Soldattorpets övervåning blev verkligen lyckad. Vi visste inte hur aktivt det var, men då bottenvåningen gett oss bra resultat tidigare så kändes det ändå hoppningsfullt. Först och främst så kan vi bekräfta att övervåningen är väldigt aktiv. Den kanske är mer aktiv än bottenvåningen, men det låter vi vara osagt. Vad förväntar vi oss då? Ja... Vi ville först och främst försöka få kontakt med dragonen Karl Thun som tidigare bott i huset. Vi ville också veta om det eventuellt kunde finnas andra energier i huset. Kunde vi få Jenny och Tommy att kommunicera med oss i soldattorpet? Kommer kvinnan som ville bort från huset att kommunicera med oss? Vem är hon? Känner energierna igen oss från tidigare undersökningar på bottenvåningen? Vi kan sammanfatta det så här. Direkt när vi börjar vår undersökning då vi frågar om någon vill kommunicera så får vi en ERF som säger Jag är här. Vi får även flera hallå då vi ropar hallå. Det verkar finnas många intelligenta energier i huset som vill kommunicera. Vi får namn som Helen, Jenny, Tommy, Berit, Olle, Sten, Jonny, Harry, Karl Johan. Man säger även mitt namn Joel två gånger. Är detta personer med anknytning till huset? Eller är det energier som drar sig till byggnaden då vi kommunicerar? Kan Karl Johan vara Karl Thun? Det kan vi inte svara på då vi har knapphändiga uppgifter om honom. Hade han kanske ett andra namn som inte vi vet om? Vi ställde frågor om till exempel någon dött i huset tidigare och får då svaret nej. Vi frågar om någon kan stänga dörren och får återigen svaret nej. Vi frågar om Tommy och Jenny finns med oss i byggnaden och får då deras namn tillbaka som svar. Vi frågar om det finns andar och själar och får då en väsande röst som säger Yeah! tillbaka som svar. Vi fick flera konstiga ljud på övervåningen. Och någon eller något verkar ha stängt av vår ficklampa under vår undersökning. Vi uppmanade energierna i huset att ta energi från vår utrustning eller oss själva. Då vi frågade om någon stängde av ficklampan så får vi ett kvinnligt svar i form av ett ja. Det är första gången någon lyckas stänga av vår ficklampa eller får den att slockna under en undersökning. Kvinnan i huset då som ville därifrån. Lyckades vi kommunicera med henne? Det är svårt att veta då vi inte vet hennes namn. Kan hennes namn vara Jenny eller Berit? Vi frågade kvinnan om hon fortfarande ville därifrån och får då ett svar i form av trodhet, jag är här och ledsen. Om det är kvinnan som vi kommunicerade med tidigare så verkar hon fortfarande vara aktiv i huset. Vi frågar även hur många energier som är med oss och får då en RF som säger tre. Vi frågar om de vill att vi ska gå därifrån och en röst säger då, det vet du. Precis innan vi avslutar för natten och ska gå hem så säger slutligen en röst, de går nu. Vi avslutar som vanligt med några intressanta ERF. Ha det bra och på återseende. Okej, okay. existerar andar, själar? Finns ni? Tack
komma ta på den gröna lampan på apparaten som står på bordet. Kan du säga ditt namn? Finns det en kvinna här i huset som behöver hjälp härifrån? Vi är glada att se oss. Hallå. Ja. Hallå. Ja. Hallå. Hallå.